ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಹತೋಟಿಯನ್ನ ಮೀರಿರುವ ಭಯಾನಕ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕುರಿತು ಈ ಹಿಂದೆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ರೋಗ ಬರುವುದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕೆಂದರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಕಿರುವ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಪಾಲಿಸಿ ಈ ವ್ಯಾಧಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ವರದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ರೋಗಗಳು ಹುಟ್ಟಲು ನಾವೇ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತೇವೆ ಹೀಗೆಂದು ಶ್ರೀಮುನಿ ಕುಲರತ್ನ ಭೂಷಣ ಮಹಾರಾಜರು ಜನತೆಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರದ ಈಗೇನ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತವನ್ನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಯವರು ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾರ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಬೋದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇರ್ಬೋದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇರ್ಬೋದು ಕೇರಳ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೇ ಕಡೆ ಒಟ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ಸೋಂಕಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೊಂಟದೆ ಮಣ್ಣಿ ನಾವು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬದಲು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸಂಹಾರಪೂರ್ವಕ ನಿರ್ಜಾರ ಮಾಡ್ರೇನ ಈ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಮೊದಲ ರೋಗ ಬರೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಗಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಾಯ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಖೇದನೀಯ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಇದನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂತ ಶಿರೋಮಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಮಾರೋ ಸಹಿತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಈ ವ್ಯಾಧಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಅದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವ್ಯಾಧಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲಿ ಕಾರಣ ಮೂಲ ಮಾಂಸಾಹಾರದಿಂದ ಅದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಬಂದಾಗಬೇಕು ಗೋಹತ್ಯೆ ಬಂದಾಗಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದಾಗ ಇಂಥ ಅನೇಕ ರೋಗ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ ನಾವೇ ಕಾರಣ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಷ್ಟು ಬದುಕಾಕ ಹಕ್ಕದ ಅಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬದುಕಾಕ ಹಕ್ಕದ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾನವೀಯತೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಧರ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಭಯಾನಕ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಡ್ಬೋದು ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿಗಂಬರ ಮುನಿಗಳು ಅರಿಕೆಯರು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕ್ಷುಲ್ಲಿಕೆಯರು ವ್ರತಿಗಳು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿದ್ದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಉಪವಾಸ ಅಂದರೆ ವಾರದಾಗ ಸುಮಾರು ಏಳು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಎಂಟನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾರ ತಗೋದ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಧು ಸಂತರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟಾಣಿಕ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ದಶಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಷೋಡಶಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹದಿನಾರು ದಿವಸಗಟ್ಟಲೆ ಬರೇ ಅನ್ನ ನೀರ ತಗೊಂಡ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನ ಹಾಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಎದ್ದದ ಬುಗಿಲೆದ್ದದ ಕಾಯಿಪಾಲಿ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಜನ ಜಂಗುಳಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಪೈಕಿ ಈಗ ಒಂದು ಐದು ದಿವಸ ಹೋಯ್ತು ಏನ ಕಾಯಿಪಾಲಿ ತಿಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕ್ತಾನು ನಿಮ್ಮ ತಿಲಾಗಿ ಇದು ಭ್ರಮೆ ಅದು ಇದು ಮೊದಲು ಹೊಡೆದಾಕ್ರಿ ಮನೆಯಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ಜುಣಕ ಮಾಡಿ ತಿಂದ್ರು ನಡೀತದೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಲೇ ಇದನ್ನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರು ಮೊದಲ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕ
ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಇನ್ನಾದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾವಧಿ ಆಗ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸಂತಿ ನಿಮಿತ್ಲೆ ಅಥವಾ ಬಾಜಾರ್ ನಿಮಿತ್ಲೆ ಮತ್ತು ಜನ ಕೂಡೋದ ಏಕತ್ರ ಆಗೋದ ಇಂಥ ಒಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಸಭ್ಯ ಕ್ರಿಯೆದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಲಂಕ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ಹೊಗಳಾಕತ್ತೆವು ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಅವ್ರದ ಎಂಥ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಸ್ವತಃ ದೊಡ್ಡ ನಾನ್ಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಸಹಿತ ಮೋದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ಯಾರ ಯಾಕೆ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಭಾರತ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಯತ್ತದ ಅಂಥ ದೇಶದಾಗ ಉಟ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಕಾನೂನುವನ್ನು ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಮಾಡತ್ತಿರಲ್ಲ ಇದು ನಿಮಗೆ ಶೋಭೆ ಅಲ್ಲ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಹೃದಯದಾಗ ದೇಶ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದಲ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕಠೋರವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರೆ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಇಡೀ ದಾಶ್ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆಸರನ್ನು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪದಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಲಂಕ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಆಗತ್ತದ ಒಂದು ಪ್ರಾಣದ ಮಹತ್ವ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಗೌಡ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ ಅವರು ಸಹಿತ ಹೇಳಿದರು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ವಾರದ ಒಂದು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವತಃ ಅದನ್ನ ಅವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ನಿಮಿತ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿರಿ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಅಭಿಯಾನದಾಗ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಎರಡು ದಾಣಿ ತಿಂತೀವಿ ಉಳ್ಕಾದ ತೊಪ್ಪಲ ಪಲ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಾಲು ಮೊಸರು ಜೊತೆಗೆ ಜುನುಕ ರೊಟ್ಟಿ ವರ್ಣ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದ ಬೇಕಂತ ಇದ್ರ ನಿಮಿತ್ಲೆ ರೋಗ ಹರಡಿ ದೇಶದಾಗ ನಾಡಿನಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಾನಿ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಅದ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಸಾವಧಿಯಾಗಿರಿ ಮಿತ ಹಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬದುಕ್ರಿ ಜಗತ್ತು ಬದುಕಲಿ ಈ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಆದರ್ಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಓಂ ನಮಃ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಂ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸತ್ಯಂ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾ